Hello friends and welcome to Adadu Person and a very good morning to all of you. So my dear friends, the IBPS clerk का paper है वो और भी नजदीक धीरे-धीरे आता जा रहा है। हालांकि IBPS में PO mains तो बहुत ही नजदीक है, लेकिन कोई बात नहीं, clerk भी नजदीक आता जा रहा है because December का महीना is also closing in. So my dear friends, अब तक उम्मीद करता हूँ मैं कि जो भी important chapters थे, उन सब की practice आपकी हो चुकी होगी हमारे साथ, लेकिन वो कहते हैं ना keep on practicing, practice, practice and practice because practice makes a person Perfect, अब देखो perfect तो नहीं पता लेकिन हाँ marks जरूर आ जाएंगे that I can assure you for sure. तो चलिए भाई आज भी हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन के सिम के questions की today also we'll solve some very amazing questions and these questions by the way are of the exercise phrase replacement. Yes, phrase replacement basically आप मुझे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा एक sentence होता है उसमें एक part होता है highlight में और उस part को आपको जो है replace करना होता है with a suitable option. ठीक है guys? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग तैयार होंगे आज के session के लिए. So let's see some morning energy first of all. So guys, are you all ready for this session? Are you all ready? Can I have some yes sirs? बताइए भाई कि आप बिल्कुल तैयार हैं session के लिए. Okay, चलिए बहुत बढ़िया. Let's take a look at question number one. So guys, here's question number one for you today. Pollution from firework has reached crisis levels and society must learn to limit the use of fireworks in terms of space, time and quantity. So guys, what's the correct answer for this particular question? Your time starts now. Hurry up people. Come on guys, just 20 seconds more. Last 10 seconds. Okay, so it's five, four, three, two, one. Time's up now. Well, the question was, today pollution from firework has reached crisis levels. Now see, there's has over there, so uske baad third form verb aana chahiye, reached. Simple as that. Ab dekhna hai ki reached aana chahiye, to reached kin kin options mein hai. Reached is there in option A and it is there in option D. तो या तो आपका ऑप्शन ए आंसर होगा या तो आपका ऑप्शन डी आंसर होगा अब ऑप्शन ए में क्या लिखा है पोल्यूशन फ्रॉम फायरवर्क्स हैज रीच्ड क्राइसिस लेवल्स ठीक है भाई डी में क्या लिखा हुआ है पोल्यूशन ऑफ फायरवर्क्स हैज रीच्ड क्राइसिस लेवल्स अब देखा जाए तो पोल्यूशन ऑफ फायरवर्क्स का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना बिकॉज द सेंस ओवर हेयर इज दट द पोल्यूशन कमिंग आउट ऑफ और राइट एंड कमिंग आउट ऑफ इज इक्वल टू फ्रॉम ओके गाइज क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं फायरवर्क से होने वाला प्रदूषण और जब उससे होने वाला प्रदूषण की बात करेंगे तो वहां फ्रॉम लगाएंगे और इसका मतलब क्या हुआ जो ऑप्शन ए है वो क्या है क्या है ऑप्शन ए यस इट इज द करेक्ट आंसर सो गाइज आई होप कि आप लोगों ने सही जवाब लगा दिया है इट इज ऑप्शन ए जो सही यहां पर स्टेटमेंट होगा तो करेक्ट स्टेटमेंट वुड रीड टूडे Pollution from fireworks has reached crisis levels and society must learn to limit the use of fireworks in terms of space, time and quantity. I hope my dear friends you were able to get this right. Now let's move forward. Let's take a look at question number two. The trains in India are known for having many variety of food and hot masala tea. So what's the answer for this? You got 30 seconds. Time starts now. Hurry up people. Okay, 20 seconds more guys, hurry up. Last 10 seconds, quickly people. Okay, so it's 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Now. Well, the question is, the trains in India are known for having many variety of food and hot masala tea. Now, my dear friends, see, having ka jo main matlab hota hai, that is to eat, alright? Having ka main matlab kya hai? To eat. Otherwise, have ka koi bhi saath mein ing form nahi lagta hai, okay guys? Ab yaha par 
ट्रेन्स तो खाएंगे नहीं राइट द ट्रेन्स आर नॉट गोइंग टू ईट द ट्रेन्स आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम सो दैट मीन्स दैट नो चेंज रिक्वायर्ड कैन नॉट बी द आंसर इट हैज टू बी फ्रॉम वन ऑफ द ऑप्शन राइट गाइज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेन्स इन इंडिया इट शुड हैव बीन आर नोन आर नोन तो होना ही चाहिए ठीक है भाई प्लूरल होना ही चाहिए इसका मतलब क्या हुआ ओनली ए एंड बी Either A or B can be the answer. C नहीं होगा D नहीं होगा Trains की बात हो रही है वी टॉक अबाउट ट्रेन इट हैज टू बी प्लूरल सो इधर ए और बी ओके गाइज नाउ ऑप्शन ए इज आर नोन टू हैव मच वेराइटीज ऑफ फूड और राइट देन ऑप्शन बी इज आर नोन टू हैव मेनी वेराइटीज ऑफ फूड नाउ माई डियर फ्रेंड आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग जब बात काउंटेबल की होती है तो मेनी लगाते हैं या मच लगाते हैं वेन इट इज काउंटेबल डू वी यूज मेनी और मच टेन सेकेंड स्टार्ट टेल मी क्विकली गाइज काउंटेबल के लिए मेनी और मच वॉट डज द रूल से रूल के हिसाब से मेनी आना चाहिए या मच आना चाहिए क्या बोलते हो आप यस इट हैज टू बी मेनी फॉर काउंटेबल अब ऑब्वियस है जब हम बोल रहे हैं बहुत सारी वेराइटी है ठीक है यानी कि पकवानों की बहुत सारी वेराइटी है और मसाला चाय भी मिलती है तो जब बात होती है काउंटेबल की तो वहां क्या लगाएंगे मेनी लगाएंगे दैट मींस ऑप्शन बी विच सेज आर नोन टू हैव मेनी वेराइटीज ऑफ फूड एंड हॉट मसाला टी दिस इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड एंड आई होप माय डियर यू हैव आंसर बोथ ऑफ दिस करेक्टली तो क्वेश्चन नंबर वन एंड टू सही जवाब दे चुके होंगे आप अब चलते हैं नंबर थ्री की तरफ so here's number 3 for you pollution from celebratory fireworks did not matter many in times when population clusters were small and the ability to spend on fireworks was limited so what do you say guys what's the answer here time starts now 30 seconds hurry up last 20 seconds people quickly what's the answer here Just 10 seconds left quickly guys Okay so it's 5 4 3 2 1 times up now it's my turn to give you the answer pollution from celebratory fire did not much matter did not matter many in times uh, when population clusters were small to dekho bhai did not matter many in times ka to koi sense nahi banta why because there is nothing over here that is giving you a sense of countable kyunki yahan par countable ka koi sense nahi ban raha hai to hum log many ko use nahi kar sakte hain right guys ab dekha jaye did not laga hua hai aage did laga hua hai there is did in the question right so it has to be matter that means matter ko apne first form of verb mein hona padega so the the verb for matter should be the first form and matter is given in the first form in a b and d theek hai bhai to yani ki a ya b ya d in mein se koi answer hai either it has to be a or b or d now option a says not much not matter much in times when population clusters is small population clusters is plural so we cannot use is small all right पॉपुलेशन क्लस्टर्स क्या है प्लूरल है राइट तो वहां स्मॉल तो आएगा नहीं फिर देखो सी में सी में सॉरी फिर देखो बी में नॉट मैटर मच इन टाइम्स व्हेन पॉपुलेशन क्लस्टर्स वाज स्मॉल वंस अगेन गाइस फिर वही प्रॉब्लम पॉपुलेशन क्लस्टर्स क्या है प्लूरल है तो वॉज तो आएगा नहीं इट हैज टू बी वर वर आना चाहिए था यहां पर ठीक है भाई सो पॉपुलेशन क्लस्टर्स क्या है सी दिस इज प्लूरल वंस अगेन वी कैन नॉट यूज वॉज दैट विल बी सिंगुलर दैट मींस ओनली ऑप्शन डी which says not much not matter much in times when population clusters were small is the correct answer and i hope my dear friends that you have got the concept here aur aapne bhi sahi jawab lagaya hoga so teen on teen to ban gaye honge agar nahi bane to aage ban jayenge koi baat nahi but the answer here was were small acha isse pehle ki main agle sawal pe jaau i hope my dear friends jo bhi yahan maine samjhaya hai aapko ye aapke dimag mein baith raha hai अगर बैठ रहा है तो आप लिख भी सकते हो बैठ रहा है सर या बैठ गया सर और साथ ही में 
if you have any problems in any of these questions you can you can mail your problem you can mail your problems or queries or questions at support at the rate adda247.com remember this mail id s u p p o r t at the rate adda247.com for any question or any query of any youtube or paid uh, you know of any uh, youtube or paid video theek hai bhai chaliye ab aage badhte hain question number 4 dekhte hain now among professionals where equal pay for equal work is the norm women fall behind thanks to significant transitions of their lives such as child bearing and rare so what do you say guys sahi jawab kya hai yahan par 30 seconds starts come on guys answer quickly okay 20 seconds more people quickly what's the answer here Last 10 seconds quickly guys quickly Okay so it's 5 4 3 2 1 times up now So among professionals where equal pay for equal work is the norm women fall behind thanks to significant transitions of their lives such as of child bearing and rear well dekho kya hai yahan par baat hai aapke gerund duplicacy ka so you have to you know jo ing form mein bear diya hua hai rearing bhi hona chahiye so bearing and rearing should be there all right my dear friends so the the answer must have bearing and rearing as well but then again baki cheezon ko bhi dhyan dena padega theek hai अब देखते हैं हम यहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं ऑप्शन एस एस थैंक्स टू सिग्निफिकेंस ट्रांजेक्शन सी इट हैज टू बी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दी ऑब्जेक्टिव हैज टू बी सिग्निफिकेंट ओके गाइस तो ऑब्जेक्टिव को जो है सिग्निफिकेंट को अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहना पड़ेगा एंड दैट कैन बी सीन इन बी सी एंड डी तो या तो बी या तो सी या तो डी इनमें से कोई एक आंसर है ना ऑप्शन बी से थैंक्स टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शनल्स ट्रांजेक्शनल्स कैन नॉट बी दंसर इट हैज टू बी ट्रांजेक्शन विथ शो चेंज राइट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव ठीक है तो इसीलिए ट्रांजेक्शनल नहीं होगा सी और डी बचता है अब सी में देखते हैं थैंक्स टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऑफ देयर लाइफ सच एज चाइल्ड बेयरिंग एंड रेयरिंग ओके अब ये लग रहा है कि सही जवाब हो सकता है एनी वे डी देखते हैं थैंक्स टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ऑफ देयर लाइफ सच लाइक चाइल्ड बेयरिंग एंड रेयरिंग वेल जब बात सच की होती है तो उसका सामना भी होता है और जब बात होती है एस यू सी एच वाले सच की तो इसके बाद क्या आता है गाइस एज या फिर लाइक वॉट यू से सच एज इज करेक्ट और सच लाइक इज करेक्ट यू गॉट टेन सेकेंड माई डियर फ्रेंड्स माई डियर फ्रेंड सच एज और सच लाइक क्या बोलते हो सच एज और सच लाइक क्या होना चाहिए यहां पर कम ऑन पीपल फाइव सेकेंड लेफ्ट सच एज और सच लाइक वॉट शुड बी दी आंसर येस इट हैज टू बी सच As my dear friends, bilgul. So, this is why option C, which is seen, says, "Thanks to significant transitions of their lives, such as childbearing and rearing, is the correct answer." And I hope that all of you have got this one correct as well. Now, let's move forward. Let's take a look at question number five. So, here is question number five for you. So, society at large gains from its uh, quality reproduction, but the bulk of the cost is borne by women. So, let's take a look at the answer. I mean what can you give me the answer 30 seconds for you to answer this hurry up Okay people 20 seconds left what's the answer quickly Last 10 seconds people hurry up It's five, four, three, two, one. Times up. Well, uh, society at large gains from its quality reproduction, but the bulk of the cost is borne by women. That means. बेसिकली uh, uh, उनको इस uh, ये झेलना पड़ता है द कॉस्ट इज बॉर्न बाय वेमेन का मतलब ये हो गया सो पर हैव दे हैव टू बेयर द कॉस्ट ना एनीवे अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है बट द बल्क ऑफ द कॉस्ट इज बॉर्न थ्रू वेमेन 
इज बॉर्न थ्रू वेमेन का कोई यहां सेंस नहीं बनता है बॉर्न थ्रू वेमेन मेक्स नो सेंस नाउ देन ऑप्शन बी से बल्क ऑफ द कॉस्ट इज बॉर्न फ्रॉम वेमेन बॉर्न फ्रॉम वेमेन वेल यू नो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है इट डजेंट मेक एनी सेंस बिकॉज यू नो बॉर्न फ्रॉम वेमेन वॉट्स द मीनिंग ऑफ बॉर्न फ्रॉम वेमेन इट डजेंट रियली कम आउट राइट सो दैट्स वाई नाउ देन ऑप्शन सी देखो बट द बल्क ऑफ द कॉस्ट आर बॉर्न एट वेमेन Born at women, seriously, are women any any hanger or any uh, truck where this has to be born? बिल्कुल इस केस ये गलत है ये भी नहीं होना चाहिए फिर D देखिए but the ball but the bulk of the cost have born through women is again wrong, my dear friends. Now see, यहाँ पर हमें हम women को as subject दिखाना चाहते हैं and subject के लिए क्या use करते हैं guys? By या फिर through या फिर from. What do you say, guys? What do we show for the subject? Do we show by? थ्रू फ्रॉम एट क्या बोलते हो आप बाय थ्रू फ्रॉम एट क्या होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए टेन सेकेंड फॉर यू गाइज बाय थ्रू फ्रॉम एट क्या होना चाहिए फॉर द सब्जेक्ट कम ऑन पीपल हरी अप फाइव सेकेंड लेफ्ट बाय थ्रू फ्रॉम एट क्या होना चाहिए यहां पर इट हैज टू बी बाय एग्जैक्टली माई डियर फ्रेंड्स और जो लोग यहां पर कह रहे हैं ई ई वेल माई डियर फ्रेंड्स यू आर डूइंग द राइट जॉब बिकॉज येस it does not require a change no change required has to be the answer but the bulk of the cost is borne by women is completely correct to dekho bhai aadhe questions hum log solve kar chuke hain aur main ummeed karta hu ki aap sabhi ka score 5 on 5 pahunch gaya hoga if it's not 5 on 5 even 3 on 5 in the round is also a very nice score ab tak koi bhi aisa question ho jo aapko samajh mein nahi aaya ho ya koi bhi aisa question ho jisme aapko problem aa rahi ho you can send that question at support@adda247.com now let's move forward let's take a look at question number 6 so here's question number 6 for you a city is more than a place to live it had embodied a dreaming and the possibilities of a dream Sometimes a city acquires the status of a myth, becomes a character in a novel. So, my dear friends, what's the answer for this question? Your time starts now. Hurry up, people! Thirty seconds, quickly. Twenty seconds, people, quickly. Last 10 seconds we will hurry up. Okay, last 5 seconds quickly guys, quickly. Okay. Now I'm really uh shocked by the lack of confidence that some people have in themselves. Kuch log ye keh rahe hain ki sir mere 5 to 5 aaye lekin question aasan hai isliye aa rahe hain. अरे बेटा क्वेश्चन आसान या मुश्किल नहीं होता है तैयारी से मतलब है अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी नहीं होगी तो आपसे आसान से आसान तरीके के सोल्यूशन भी नहीं निकलेंगे और अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी मुस्तैदी वाली है तो चाहे जितना भयंकर क्यों ना क्वेश्चन आ जाए आप उसको भी सॉल्व कर डालोगे ओके गाइस इट्स ऑन योर प्रेपरेशन एंड इफ यू आर गेटिंग दी आंसर करेक्टली सॉरी राधर इफ यू आर गेटिंग दी आंसर करेक्ट देन दैट मीन्स यट यू आर प्रिपेयर वेल माई दियर फ्रेंड ओके सो बिलीव इन योर सेल्फ Now, a city is more than a place to live in. It had embodied a dreaming and the possibilities of a dream. Embodied of embodied a dreaming का कोई sense कोई sense नहीं बनता है. We need a common noun over here. ठीक है भाई? तो एक common noun की जरूरत है यहाँ पर और उसका मतलब ये हुआ कि dreaming यहाँ नहीं होना चाहिए. It should be in the common noun form. That is that of a dream. तो dream को अपने original form में होना चाहिए. अब original form में अगर dream की बात करें तो वो option A में दिख रहा है, B में दिख रहा है और C और D में भी दिख रहा है. अच्छा अब आगे देखते हैं नाउ इट एम्बॉडीड अ ड्रीमिंग इट विल एम्बॉडीज इट विल एम्बॉडीज का तो कोई केस ही नहीं बनता ऑप्शन ए इज रॉन्ग राइट अवे इट हैव बीन एम्बॉडीज का भी कोई सेंस नहीं बनता तो ये भी रॉन्ग हो जाता है फिर ऑप्शन सी में देखते हैं जो दिया हुआ है इट एम्बॉडीज अ ड्रीम एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ड्रीम लुक्स करेक्ट इन इट एम ऑप्शन अगर आप डी में देखो इट एम्बॉडीड अ ड्रीम एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ड्रीम सी दिस इज रॉन्ग नाइज दैट 
बिकॉज ऑप्शन ए में आप सॉरी अगर आप देखो फर्स्ट सेंटेंस में आप बोल रहे हैं अ सिटी इज मोर देन अ प्लेस टू लिव दैट मींस नाउ द सेंटेंस इज इन योर प्रेजेंट टेंस अब वहीं पे देखो आप डी में क्या दिया हुआ है इट एम्बॉडीड अ ड्रीम ये तो पास्ट टेंस हो गया तो प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस कहां से आ जाएगा तो दिस इज रॉन्ग ओवर हियर दैट मींस दैट मींस दिस माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी जहां लिखा हुआ है इट एम्बॉडीज अ ड्रीम एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ड्रीम दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव मार्क्ड दैट ऑप्शन ओनली सो ऑप्शन सी इट एम्बॉडीज अ ड्रीम एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ड्रीम इज द करेक्ट आंसर आई होप यू गॉट इट राइट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 So there is a sense of loss, a silence of mourn, which no amount of political bluster and brand bravura can conceal. So what's the answer for this, guys? You got thirty seconds. Time starts now. Hurry up, people. Come on, quickly, people. Ten seconds more to for you to answer. Hurry up. Okay, so it's five, four, three, two, one. Times up now. So there is a sense of loss, a silence of mourn. अब silence of mourn तो कुछ नहीं होता, silence of mourning होता है, because mourning means you know क्या बना अब उदास होना है या किसी चीज को लेकर मतलब अब क्या कीजिए यार मतलब मतलब mourn the loss of. All right, so that's the case. अब समझ जाओ मैं क्या समझना समझाना चाह रहा हूँ मेरी बात समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. So mourn the loss of you know to feel sad about something, to lament something like that, you know. So, a silence of mourn which no amount of uh, political bluster and brand bravura can conceal. अब देखा जाए silence of mourning होना चाहिए पहली बात तो mourning दिखाई दे रहा है आपको A B C and D में भी. Okay. अब option A में देखो a silence of mourning that not some amount of political bluster. C that not some amount of political bluster. I understand that we use uh, um, that when, when there is some in the sentence. But इस case में देखा जाए तो यहां पर ये सूट नहीं कर रहा है बिकॉज वी रिक्वायर अ रिलेटिव प्रोनाउन इन द ओरिजिनल फॉर्म और जो कि यहां पर दैट नहीं है तो दैट शुआ देखा जाए तो ऑप्शन ए तो देखो नहीं होना चाहिए यहां पे। फिर देखा जाए बी में पॉलिटिकली ब्लस्टर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव इज रॉन्गली प्रेस तो दैट शुआ पॉलिटिकली ब्लस्टर नहीं होना चाहिए फिर देखा जाए तो सी में दो नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल ब्लस्टर्स दिया हुआ है Which makes no sense at all. Those का तो यहाँ कोई मतलब भी नहीं था. We do not require a demonstrative pronoun. We require a relative pronoun over here. For option D में देखिए a silence of mourning, which no amount of political bluster and brand bravura can conceal. This is the answer, my dear friends. ये सही जवाब है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यही लगाया भी होगा. Now let's move forward. Let's take a look at question number eight. So here's question number eight for you. The state medical and health department has organized a series of outreach camp and nutrition days, especially for the underprivileged sections in the urban areas. Now, my dear friends, what's the answer here? Time starts now. You got thirty seconds. Hurry up, people. Twenty seconds, people. Hurry up. Last ten seconds. Hurry up, people. Okay, so it's five, four, three, two, one. Times up. Okay. Now the state medical and health department has organized a series of outreach camps and nutritional days, specialty. Okay, specialty. For the underprivileged section, देखो specialty दिया हुआ है तो ये तो आपने आप ही कहा था should have been specially anyways अब specially दिया भी हुआ है आपके A B C D में तो option देखो E तो नहीं होगा that means there is a mistake and it has to be replaced as well anyway option A में देखते हैं हम लोग a series of outreach camp and nutrition day especially for the underprivileged sections in the urban areas all right अब जब B में देखते हैं a series of outreach camps and nutrition days especially for the underprivileged sections in the urban areas now this looks pretty much like the same like the first one 
ओके अब देखा जाए न्यूट्रिशन डेज भी है यहाँ पर ओके अब सीरीज की बात हो रही है तो न्यूट्रिशन डे तो नहीं होना चाहिए डेज होना चाहिए तो बी सीम्स बेटर देन ए तो ए नहीं होगा बिकॉज सीरीज की बात हो रही है इट शुड बी डेज इट शुड नॉट बी अ सिंगल डे देन देखा जाए तो ऑप्शन सी में है अ सीरीज ऑफ आउटरीच कैम्प एंड न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन डेज ओके स्पेशली फॉर दी अंडर प्रिवलेज सेक्शन अंडर प्रिवलेज अंडर प्रिवलेज होना चाहिए था प्रिवलेज इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एब्जेक्टिव दैट्स इज रॉन्ग डी में देखा जाए अ सीरीज ऑफ आउटरीच कैम्प एंड न्यूट्रिशन डेज स्पेशली फॉर एन अंडर प्रिवलेज सेक्शन एन लगा के फिर आप सेक्शन कर रहे हो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग दैट मीन्स माई डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो है सीरीज ऑफ आउटरीच कैम्प एंड न्यूट्रिशन डेज स्पेशली फॉर दी अंडर प्रिवलेज सेक्शन इन दी अपन एरियाज इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप कि आप लोगों ने भी बी लगाया होगा आपके आंसर के तौर पर बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं सर सी देखो सी नहीं होगा द रीजन बींग देखा जाए तो अंडर प्रिवलेज सेक्शन दिया हुआ है वो प्रिवलेज होना चाहिए था सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आई होप यू हैव मार्क द सेम अब देखो फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा गाइज अगर अभी तक चलो देखो हो सकता है ना कि आपको थी देर आर मेनी स्टूडेंट्स ओवर हेयर राइट मोर देन इलेवन हंड्रेड तो हो सकता है कि किसी को समझ में आए या किसी को कोई बात नहीं समझ में आए अगर मान लीजिए आपको कोई भी ऐसी क्वेश्चन है जो कि नहीं समझ में आया है या यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन यू कैन मेल दैट क्वेश्चन उस क्वेश्चन का एक फोटो खींच करके मेरे साथ मेल कर देना उसको सपोर्ट एट द रेट अट पर और ताकि उसको क्वेश्चन को आप और अच्छे से समझ जाइए ठीक है भाई नाउ दस टेक लुक एट द पेनल्टीमेट क्वेश्चन एंड हेयर कम्स क्वेश्चन नंबर नाइन so the government have been failed to meet their target revenue over recent years and a major reason for it was the trafficking of illegal liquor from neighboring states to kya bolte ho guys yahan sahi jawab kya hoga the time starts now hurry up people 30 seconds Last ten seconds, people. Hurry up. <clears throat> okay, so it's five, four, three, two, one. Times up. Well, अच्छा. अब देखो यहाँ पर. Uh, the question आपके पास वही है. है. The government have been failed. to meet their target revenue over recent years and a major reason for it was the trafficking of illegal liquor from neighboring state so uh, the government have been failed to meet their target revenue over recent years and a major reason for it ab dekha jaye bhai so sentence requires past tense the sentence what it does require a past tense have been failed present mein hai have present perfect mein hai to isliye ye bhi yahan sahi nahi lag raha hai ओके देन द गवर्नमेंट हैड बीन फेलिंग हैड बीन फेलिंग हैड बीन फेलिंग टू मीट इट्स टारगेट टारगेट रेवेन्यू ऑफ द रिसेंट इयर्स ये ठीक ठाक लग रहा है दिस कैन बी द आंसर लेकिन तब भी आगे दूसरे भी देख लेते हैं ऑप्शन बी में देखो दिया हुआ है द गवर्नमेंट हैड फेलिंग विदाउट बीन फेलिंग के नॉट बी यूज सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग ऑप्शन सी में देखते हैं द गवर्नमेंट हैज बीन फेलिंग टू मीट इट्स टारगेट रेवेन्यू ओवर रिसेंट इयर्स एंड अ मेजर रीजन फॉर इट वॉज द अब देखो अगर इट इज द लिखा होता आपके सेकेंड पार्ट में जो कि हिस्सा हाईलाइट में नहीं है तो मैं मान लेता कि हैज बीन कैन बी यूज लेकिन ऐसा नहीं है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा डी में देखो द गवर्नमेंट इज बीन फेलिंग इज बीन फेलिंग कुछ नहीं होता बेटा इट शुड बीन हैज बीन फेलिंग और वो भी गलत हो जाता सो एनी वे गाइज ऑप्शन ए जो कि लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैड बीन फेलिंग टू मीट इट्स टारगेट रेवेन्यू ओवर रिसेंट इयर्स दैट इज द करेक्ट आंसर माई डियर फ्रेंड्स एंड आई होप दैट यू ऑल ऑफ यू हैव आंसर द सेम नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड नंबर टेन की तरफ चलते हैं लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर टेन गाइज वेल हेयर इट इज द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स सर्विसेस टैक्स which is the most significant overhaul of the taxation system in india ever aims to achieved an unified market across the nation for the first time so my dear friends what's the correct answer you got 30 seconds hurry up people okay guys 20 seconds left for you to answer hurry up people Ten seconds, guys. Ten seconds. Uh, 
Okay, it's five, four, three, two, one. Time's up. Now, well, the recent introduction of the goods and services tax, which is the most significant overhaul of the taxation systems in India, aims to achieved. Now, see, it should have been achieved right away. Aims hai, infinitive ki baat karenge, so to achieve hona chahiye. Achieving diya hai, option A mein, that is wrong. Has been aimed, option B mein is also wrong. Aims to achieve. Dekho, ya to C ho sakta hai, ya to D ho sakta hai. Either C can be the answer or D can be the answer. C mein diya hua hai, aims to achieve an unified market. Ab unified ki aage, a lagega ya an lagega. Bahut bada mudda hai ye guys. Unified ki aage, A lagega ya an lagega. You got 15 seconds people. Hurry up. Unified ki aage, A lagega ya an lagega. Is chote se article ki hojay se aapka answer sahi agarat ho jayega. Tell me guys quickly. An or A. An unified or a unified. What do you say guys? Come on. Last 5 seconds. A unified, an unified. It has to be a unified. A unified hota hai. An unified nahi hota hai. See, it depends on the pronunciation, right? Dekho, ab when you say the word you, when you pronounce the word you, to why ka sense pehle aata hai, right guys? And that is why, that is why hum log yaha par a lagayenge. It has to be a unified market across the nation for the first time. So option D is the correct answer and I hope ki aap log is googly mein phasen nahi honge or aap log ne sahi jawab de diya hoga hoga guys. It has to be option D. Okay. So chaliye bhai let's remove this slide now. So guys I hope ki aad ka jit session tha amara 10 questions se shanti pool kisam ka session tha aur mein umid karta hoon ki aap log ko maza aya hoga you would have solved the various questions as well. Now see a very important point guys. Dekho alag alag logo ke liye na alag alag jo khushi hoti hai malab People, different people get happiness from different things. For example, uh, you might get happiness from your question being right or your exams getting cracked. I get happiness from you getting the correct answers and from you cracking, the, from you cracking your examination. But sometimes it happens that we don't have the right question. Or we are very hard, but the exam is not getting out of the way. Well, my dear friends, let me tell you one thing for sure. Until you have hope, तब तक आप जीत सकते हैं। Remember this thing. Now there was a personal, there was a battle in my personal life. मैंने ये पहले भी शेयर किया था। उस पर्सनल बैटल में, I kept on having hope. I kept having hope for 14 years. यहाँ कंज्यूमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। I had hope for 14 years and finally after 14 years I was able to win that personal battle. तो हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग आज 14 years तो नहीं होंगे। but still, my dear friends, what my aim is, what my main thing is, that you must always have hope. Never give up and never lose hope in your life because having hope is having everything. So guys, that was all from this session and keep watching a little for seven because the reason, first of all, we all love you and, now, and the second reason is the government job is right there in your pocket with us only. Thank you. Bye-bye. Peace out.